ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലട സോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമാണ് സാർ എത്ര പഠിച്ചാലും ന്യൂമറിക്കൽസും ഫോമുലാസും ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറുന്നില്ല സോ അത് പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എളുപ്പ വഴികളുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എല്ലാവരും ചോദിച്ച കാര്യമാണ് സോ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ മക്കളെ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ന്യൂമറിക്കൽസും ഇനി ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽസ് വന്നാലും ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ മാർഗമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ല ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം അപ്ലൈ ാണ് ക്ലിയർ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ എടുത്തൊരു ചെറിയൊരു കണ്ടന്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഒരു അന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അന്തസ് കാണിക്കണം സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ന്യൂമറിക്കൽസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതൊക്കെ ഫോമുലാസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മേജർ ഫോമുലാസ് ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ ഫോമുലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സോ അതിലൊന്നാണ് മിറർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോമുലയാണ് മിറർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതൊരു വെള്ളക്കടലാസിൽ ആദ്യം തന്നെ അന്തസായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്താ മിറർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഉറപ്പിക്കുക ഇതാണ് മിറർ ഫോമുല നടുവിൽ പ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിറർ ഫോമുലയാണ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണെങ്കിൽ അത് ലെൻസസ് ഫോമുലയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മിറർ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിലുള്ള ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും എന്താണെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഥവാ ഫോക്കൽ ദൂരമാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ വസ്തുവിലോട്ടുള്ള ദൂരമാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിബിംബത്തിലോട്ടുള്ള ദൂരമാണ് അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക സെറ്റ് സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലടാ എസ് സെറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത മേജർ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവാർഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ആണ് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം ഡിവാർഡ് ബൈ വസ്തുവിന്റെ ഉയരമാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് അപ്പുറം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫോർമുലയാണ് എം ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷനെ അഥവാ മലയാളത്തിൽ ആവർത്തനത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ എം ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് നോട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവാർഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് അതിനെ എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് വി ബൈ യു എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് മൈനസ് വി ബൈ യു സോ എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് നോട്ടും എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് നോട്ട് മനസ്സിലുണ്ടാവും സോ മൈനസ് വി ബൈ യു ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക സോ അതുകൂടി എന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക സോ ഈ രണ്ട് മേജർ ഫോമുലാസിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ന്യൂമറിക്കൽസ് എല്ലാം ഒരെണ്ണം മിറർ ഫോർമുലയാണ് അടുത്തൊരെണ്ണം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫോമുലാസ് ഒന്ന് വൃത്തിയായി വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതിലുള്ള എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും പഠിച്ചു ആ ഫോമുലയും നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഇനി പരീക്ഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് സാറേ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അത് ഇതാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിലോട്ടാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം എന്നതിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചോദ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് മിനിമം ഒരു രണ്ട് തവണ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക മനസ്സിരുത്തി ഏത് പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മനസ്സിരുത്തി ചോദ്യം വായിക്കുക
ക്ലിയർ ഇത്രയും കാര്യമൊക്കെ അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു എഴുതാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാലോ സോ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ ഡാറ്റയാണ് ചാപ്റ്റർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വൃത്തിയായി തന്നെ എടുത്തു എഴുതണം മക്കളെ സോ ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു ആണ് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ത സാഹേബിന് പറയുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ ഇടതുഭാഗത്താണ് ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അതിനാൽ തന്നെ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലൊരു മാറ്റവുമില്ല ഇവിടെ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെന്റിമീറ്റർ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് വി വി എത്രയാണ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു കോൺ കേമറൽ ഇമേജ് എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക റിയൽ ഇമേജ് ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റിയൽ ഇമേജ് തന്നെയാണ് മാറ്റമില്ല അത് എത്രയാണ് അത് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് സോ എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഗിവൺ ഡാറ്റ എഴുതി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ടു ഫൈൻഡ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോക്കൽ ദൂരം അല്ലടാ സോ ഫോക്കൽ ദൂരം എന്താണ് എഫ് ആണ് എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമുലയാണ് ആ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഫോർമുല ഫോമുല നമ്മൾ ഏത് ഫോമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ടേ രണ്ട് ഫോമുലാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ യു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ആണ് അടുത്തത് എം ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ടേ രണ്ട് മേജർ ഫോമുലാസ് അറിയാലോ എന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാലോ ഡാ ഇതിൽ ഏത് ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഫോമുലയും സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഇതിൽ ഏത് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്ന് ആലോചിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് യും എഫ് യും വി യും ആണ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇവ മൂന്നും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോമുലയല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ മക്കളെ ഇവ മൂന്നും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോമുലയല്ലേ സോ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഫോമുല അന്ത സായി തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുന്നു വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ആണ് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമില്ല റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും സോ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും യെസ് വി പ്ലസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ യു വി അല്ലെങ്കിൽ യു പ്ലസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു വി അങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച പ്രശ്നമാവും റൈറ്റ് യു പ്ലസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു വി എന്ന് വരും വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ യു പ്ലസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു വി ആണ് സോ എഫ് ഈക്വൾ എന്ത് വരും യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി എഫ് ഈക്വൾ ടു യു വി ഡിവാർഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ആ ഫോർമുലനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ അവർ ഫിഫ്ത് സിസ്റ്റപ്പ് ഈസ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഫോർമുല കിട്ടി ആ ഫോർമുലയിലോട്ട് നമ്മുടെ പരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് പുതിയ പേജ് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ എന്താണ് മക്കളെ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സോ എഫ് ഈക്വൾ ടു യു എത്രയാണ് മക്കളെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് അറുപത് ആണ് സോ മൈനസ് അറുപത് ഇൻറ്റു മൈനസ് മുപ്പത് ശരിയല്ലേ വി മൈനസ് മുപ്പത് അല്ലേ ഡിവാഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി ആണ് സോ മൈനസ് അറുപത് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ആണ് സോ മൈനസ് മുപ്പത് എത്രയാണ് ആ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് ആണ് പതിനെട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഇടുക മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആണ് ഡിവാഡ് ബൈ മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ അല്ലടാ പൂജ്യവും പൂജ്യവും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഒൻപത് പതിനെട്ടിൽ രണ്ട് തവണ സോ എത്ര വരോട മക്കളെ ഇരുപത് എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ സോ മൈനസ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു മൈനസ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അവസാനമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ എന്തെടുത്ത് എഴുതണം ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ റിസൾട്ട് എഴുതി വെക്കണം ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ റിസൾട്ട് എഴുതി വെക്കണം സോ റിസൾട്ട് ഒന്നുകൂടി അന്തസ് ആയിട്
ഓക്കെ ചോദ്യത്തിന്റെ മലയാളം രൂപം ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച് ഞാൻ മലയാളം അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു വസ്തുവുണ്ട് ആ വസ്തുവിന്റെ ഉയരം എത്രയാണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു കോൺകേവ് മിററിന്റെ മുന്നിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ചാപ്റ്ററിനെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ റിയൽ ഇമേജ് ആ ഫോം ചെയ്തത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കുമോ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ എന്ന് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗിവൺ ഡാറ്റ നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം ഞാൻ ഗിവൺ ഡാറ്റ ചെയ്തുവാണ് പുതിയൊരു പേജ് എടുത്തിട്ട് ഗിവൺ ഡാറ്റ ചെയ്തുവാണ് മക്കളെ സോ ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വസ്തുവിന്റെ ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എച്ച് ഒ ഈക്വൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വി റിയൽ ഇമേജ് ആ ഫോം ചെയ്തത് അത് എത്രയാണ് വി എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ സോ മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സോ എം കണ്ടുപിടിക്കണം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായി പറഞ്ഞു തന്നാണ് എന്താ മക്കളെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ബി ബൈ യു ആണ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമല്ലടാ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് നോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ എച്ച് ഐ ഇല്ല ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇല്ല അത് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ആരാണ് മൈനസ് ബി ബൈ യു ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ശരിയല്ലേ സോ ഡയറക്റ്റ് ആയി തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡയറക്റ്റ് ആയി തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ യു ആണ് സോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ബി എത്രയാണ് ബി മൈനസ് ഇരുപത്തിനാലാണ് യു എത്രയാണ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടാണ് സോ ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു മൈനസ് രണ്ടെന്ന് വരും സോ എത്ര കിട്ടി എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് രണ്ട് കിട്ടി അന്തസായി മനസ്സിലായില്ലേ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടി എൻ്റെ ഇതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇമേജിന്റെ വലുപ്പമാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇമേജിന്റെ വലുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇമേജും മാഗ്നിഫിക്കേഷനും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഏതാണ് വസ്തുവിന്റെ സോറി പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരവും മാഗ്നിഫിക്കേഷനും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഏതാ മക്കളെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അത് എം ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് നോട്ട് ആണ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് നോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എച്ച് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിസ്സാരമല്ലടാ കണ്ടുപിടിക്കാം എം എത്രയാണ് മക്കളെ കിട്ടിയത് മൈനസ് രണ്ടാണ് സോ മൈനസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് നോട്ട് എച്ച് നോട്ട് എത്രയായിരുന്നു എച്ച് നോട്ട് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് സോ റൈറ്റ് അഞ്ച് സോ എച്ച് ഐ ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു എച്ച് ഐ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വന്നു എച്ച് ഐ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ സാറേ ഹൈറ്റ് അല്ലേ സാറേ മൈനസിൽ എഴുതിയ പ്രശ്നമാവോ മൈനസിൽ എഴുതാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതിക്കോ എച്ച് ഐ ഈക്വൾ ടു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എഴുതിക്കോ പ്രശ്നമില്ല പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എഴുതിക്കോ സാറേ എങ്ങനെയാ സാറേ അവിടെ മൈനസ് വന്നത് എടാ മകനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺകേവ് മിററിൽ ഇടതുഭാഗത്താണ് റിയൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക ആ റിയൽ ഇമേജസ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് അവൻ എന്ത് വന്നത് അവൻ നെഗറ്റീവായി മാറി താഴോട്ടുള്ള സൈൻ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അത് നെഗറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ എച്ച എത്രയാണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ഫൈനലി എഴുതിയാൽ മതി മൈനസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉയരമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടാ ഓക്കെ മൈനസ് വരാൻ കാരണം ഉത്തരത്തിൽ മൈനസ് വരാൻ കാരണം അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് അത് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു സീ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ അത് റിയൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണോ ഇറക്റ്റ് ആണോ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണോ തല തലകീഴായിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൂടി ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം